Efendim herkese selamlar olsun. Ben Seyhan Soylu. Enerjinizi yüksek tutmanızı istiyorum. Herkes böyle kenarına. Hadi bir çayımızı koyalım. Benim efendim moralim bozuk, psikolojim bozuk, daraldım, enerjim düştü demeyin. Enerjinizi yükseltmek için böyle e, stratejik taktikler var, bilgiler var. Onları şimdi paylaşacağım sizinle. Ve İknur Erdinç konuğum. Hoş geldiniz. Bir Hoş enerji buldum. nedir? Bir enerji... Yaşam enerjisidir. Allah'tan aldığımız bir enerjidir aslında. Hı hı. Ee, şifa enerjisi de olabiliyor. Bir enerji vücudumuzda e, aslında herkeste bir enerji vücudumuzda bir enerji vardır. Tartıya çıkınca çıkıyor mu ortaya? <gülüyor> Yok <Çekmiyor>. yani. <gülüyor> Tabii ki o şekilde değil. Aslında bizim ruhumuza hitap eden bir şey değil mi bu? Yani ruhumuzun motivasyonunu sağlayan Aslında bir şey. Aslında ruh ve bedenle beraber hep e, bütün, Şekilleniyor mu? bütün bir şekil halinde e, vücudumuzda bulunan normalde yaratılış itibariyle dört katman halinde bulunuyor vücudumuz. Fiziksel bedenimiz, ruhsal bedenimiz, e, zihinsel bedenimiz ve enerji bedenimiz, aura bedenimiz oluyor. Bu aura bedenimiz zaten en üstte, vücudumuzun en üst katmanında olan. E, aura ben bedenimiz... senin rengini beğeniyorum Renk. falan. Sen biraz morsun falan diyen tipler var. Renkleri, İnandırıcılığı doğru mu? E, renklere de büründüğü söyleniyor. Ama e, enerjiyle birbirlerinde telepati yöntemiyle e, e, nasıl e, söyleniyor? Birbirleriyle iletişim halinde dediğiniz gibi mesela ben sizden enerji aldım, hoşlandım veya da enerjiniz çok yüksek geldi bana gibi ifadeler doğru. Kimi bilerek kimi bilmeyerek bunu ifade ediyor. Peki bilerek veya bilmeyerek yapılmış olunan yanlış bir düşünce bizi karmaya sokar mı? Tabii ki mutlaka sokar. Yani düşüncelerimiz zaten dediğimiz gibi enerjimizde düşüncelerimizden ibarettir. Kendimiz zaten düşüncelerimizden ibaretiz ve bundan da enerji kendimiz üretiyoruz. Hem kendimizin ürettiği enerjiler hem de dıştan gelen enerjilerle beraber kendi enerjimizi negatife düşürebiliyoruz. E, enerjimizde kırıklar, parçalanmalar şeklinde oluşabiliyor. E, bu en çok da düşünce, zihinsel e, düşüncelerimizden oluşuyor. Ne zamandır ilgileniyorsun bu enerjiyle? E, bir seneye yakın oldu. Çok uzun bir zaman değil. Dokuz ay gibi bir süredir ilgileniyorum. Sizdeki bu değişim e, süreci ne zaman başladı? Enerjiye karşı e, merak sarmanız, bunun eğitimini benim, almanız? E, evet, benim merakım aslında benim genç kızlığımdan beri diyebilirim. Hani e, kendimi... E, Anladığım zamandan itibaren böyle farklı e, astroloji, biyoenerji tarzında şeylere devamlı bir yatkınlığım, bir e, düşkünlüğüm mü diyeyim yani bir e, araştırmam olmuştu. Psişik enerjiyle ilgili biliyor musunuz bilgi sahibi misiniz? Bu psişik olaylar, psişik. bilinmeyen gayipten olanlar, gizemli olaylar. Mesela Brezilya'da evet. bir John diye bir adam e, neştersiz ameliyat falan ediyor. E, katarat alıyor, işte ne bileyim adam apandist alıyor falan. İnanıyor musunuz bunlara? Psişik enerji olarak e, bilgim yok fakat biyo enerji olarak derseniz bu e, bu tür olayları gerçekten kanıtlanmış bir e, durum. E, i̇nsanın denilecek de dediğim o gibi... Brezilya'daki adama da yani günümüzün İsa peygamberi olarak falan bakılmıyormuş. Günde 3000 kişiye falan dokunuyor ve para falan da almıyormuş. Brezilya'da da adamı kahraman gibi falan karşılıyorlar. Küba e, Devlet Başkanı e, Fidel Castro, e, Che Guevara falan adamın kanserken ona gidip ve iyileştiği biyoenerji de var içinde adamın yapmış olduğu bir sürü böyle e, tıbbın e, açıklayamadığı e, enerjiler bunlar. Tıp evet, da açıklayamıyor, evet, bilim de açıklayamıyor evet, bunu. Evet, aynen, Bu zaten, zaten insana Allah'tan gelen, doğuştan gelen meziyetler bunlar. Aynen 1900 yılların başlarında tam şu anda ismi aklımda değil fakat Avustralya'nın başbakanını de aynı şekilde sizin dediğiniz gibi başbakanın rahatsızlığından dolayı tıpta tedaviye cevap vermemiş. Çok tedavi görmüş fakat cevap vermemiş. Bakıcısı, doktorları, hasta bakıcıları olsun etrafında artık yani hani e, bayağı durumu kötü, iyileşme durumu da yok diye görüldüğü bir zamanda bu bir enerjinin e, o zamanın e, şartlarında bilgi sahibi olan bir hanımefendinin elinden e, 
şey demiş hani yapabilir miyim, uygulayabilir miyim, müsaadeniz var mı gibi bir e, konudan sonra izin verilmiş. Uygulandıktan sonra e, başbakan da iyileşmeler hakikaten sonrasında da daha da e, düzenli ve iyileşme görülmüş. Bunu da o zaman sorduğu zaman ne yaptınız diye e, temassız masaj şeklinde e, cevap vermiş hanımefendi de. O zamanlar o şekilde biliniyormuş. Sonra bilin e, enerji olarak da bunu kanıtladı zaten. Temassız masaj. Yani ben mesela masaj can çok hoşlanırım. Ve sizin gibi böyle deneyimli insanların da bana dokunduklarında sanki böyle oldan hani şey vardır ya böyle kıl çeker gibi böyle tss diye ağır, ağır nasıl çekiliyor orada? Ee, aslında biz normalde bir bütün, vücudun tüm bütününe çalışıyoruz. Tek tek bölge olarak hani burada ağrı var, e, başımda ağrı var, midemde ağrı var gibi bölgesel çalışmıyoruz. Çünkü şifa Allah'tan geldiği için bedenin bütününe çalışıyoruz. E, temassız masaj, bedeni ellemeden 2-3 santim üstünde e, enerji bedenine çalışıyoruz. Enerji bedenin öncelikle negatif enerjisini temizliyoruz. Sonra da vücudumuzda çakralardan oluşuyor. Çakralardaki blokaj dengelemek için uygulama yapıyoruz. Bunlar dengelendiği zaman vücudunuzun neresinde ağrı varsa zaten o ağrı da bu dengelenmeden sonra yok oluyor. Yok oluyor. O da Allah'ın izniyle tabii ki. Peki bu sürecin içerisinde biyoenerji yaptıran biri mesela e, nelerle ilgili yaptırmalı? Yalnızca ağrıları, sızıları değil. Ruhsal olarak, psikolojik olarak tabii, tabii, tabii. E, atıyorum şanslı Aynen. Aşktı. <gülüyor> aynen. Bunların hepsi aynen. var içinde. Tabii, yani tabii, aslında tabii, e, bir kanal açıyorsunuz. Kendinize aynen. Allah'la ilgili e, inancınızdan, yüreğinizden bir kanal açıyorsunuz. Ve ondan şifa istiyorsunuz. Evet. Direkt Teşekkür olarak. Teşekkür ederim. Çok güzel Değil mi? Ifade Böyle ifade ettiniz. ediliyor yani. Evet. Allah'a olan inancınızı e, tamsa idrak ediyorsanız insanın kendi başına da Allah'tan nasıl avucumuzu açıyoruz, dua ediyoruz, namaz kılıyoruz, secde ediyoruz. Aynen. Bu da bir aynen, çeşit aynen. onun e, bir üst katmanın da bilimi de katarak yine evet. Rabb'a şükür edip yine namaz da olabilir şekil şekilde ritüeller önemli tabii, değil Allah'la tabii, kontak tabii, kurup tabii. o bağa ulaşmak evet, o çekirdek evet. öze ulaşmak. Evet, evet çok doğru söylediniz. Dediğiniz gibi mesela e, şu şekilde de tarif edebilirim. E, demeyecek de bahsettiğim gibi çakralardan vücudumuz aynı zamanda enerji merkezimiz oluşuyor. Yedi çakramız var vücudumuzda ve e, tepe çakrasından kök çakrasına kadar e, genelde e, bu terapilerde e, veyahut da herkesin farklı dinde de aynı şekilde e, uygulamaları var. E, çakralarda enerji oluşumu tepesinizden düşünün bir hortumdan su akıyor. Hı hı. Su veriyorsunuz vücudunuza. Çakralarda blokajlar olduğu zaman o e, blokajlı o çakralarda mesela bu su Lağmış akışları gibi diyelim aynen sana. tıkalı oluyor. E, akışı sağlanmıyor. O zaman ne oluyor? Bu işte o e, organınızda rahatsızlıklar çıkabiliyor. Veyahut da böyle Bölgesel dediğiniz gibi işte e, kısmet maddi olur, manevi olur, kısmet kapanması gibi durumlar hayatımızda tezahür ediyor o durumlardan dolayı. Peki bütün bu süreci e, yaşarken e, gitgide bu yapmış olan yani sizden talepte bulunan danışanlarınız da daha sonrası kendisi yapabiliyor mu bunları? Kendisi... E, Eğitim almadan, el almadan yapamıyor maalesef. İşte e, o yüzden el bize... El almadan dediğim şey aslında bilgiye ak akışı. Bilgi akışı. Bilgi evet, akışı yani evet. tecrübe sahibi olmadan ve bununla evet. ilgili insanın... Peki Hı -hı. aldığınız enerji, başkasının negatif enerjisini alıyorsunuz. O sizde kalmıyor mu? Biz de kendimizi temizleme, topraklama yapıyoruz tabii ki. Kendi topraklama kend... dediğiniz toprağa ayak basmak. Kendi mı? kendi. Yani e, biz... E, Kendimizi temizleyebiliyoruz bunun bilgisini akışını aldığımız için ama bilgisi akışı olmayanlar da dediğiniz çok doğru topraklama yapabiliyor çıplak ayakla e, çime veya da toprağa ama e, kuru toprak olacak şekilde ba bastığı zaman onda e, kendisindeki negatif enerjiyi temizlemesinde bu. Çünkü birinden bir yük alıyorsunuz yani o yükü bir yeri boşaltmak lazım gene doğaya boşaltmak lazım gene başka. E, Rabb'ın bilincini boşaltmak lazım. Bir yere boşaltmak tabii, lazım. Tabii tabii mutlaka mutlaka. Çünkü karma oluşur. Karma. Sizde. Başkasının enerjisi sizde kalır mı? Veyahut da bu işi yapan birinde kalır mı? 
Yok başkasının enerjisi bizde kalmaz. Negatif enerjiyi zaten kendimizde temizlediğimiz için e, herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Hatta hatta ki kolekt, kolektif bilinçte hepimiz bir olduğumuz için. Kolektif bilinç nedir? E, kolektif bilinç e, toplumsal bir bilinçtir. Toplumsal bilincin bir de şu yönü var, biyoenerjiye inançla, inanaraktan gelip de kendisi kabul ederek istediği zaman. Ama inanmadığı zaman bu bilinç aynı bilince girmiyor. Farklılık İnandığınız e, oluyor mu? teşkil ediyor. E, gelen kişinin bu... Biyo... Hayır, sizin inandığınız oluyor mu? Yani ben e, bu kişideki bütün sorunu kökten bir kere de çözerim. Veyahut atıyorum beş seferde, on seferde çözerim. Yani siz de... Danışanınıza inanmanız lazım değil mi? Tabii ki, tabii ki mutlaka ama şöyle bir şey yani hani ben çözerim, ben yaparım demiyoruz. Allah'tan e, şifa, şifa geldiği için. Tabii şifa zaten Allah'tan yani. Aynen. Tıp doktorları da yani evet becerileri, el becerileri var ama onlar da Allah izin verirse o ameliyatın Aynen. sonuçları doğru çıkıyor. Evet yani. Şey gibi mi görüyorsunuz? E, bir enerji ameliyatı mı gibi mi görüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> yani mesela hani. Travma geçirmiş olan bir vücuda mesela kaza geçirdi, travma geçirdi bir vücut. Ona operasyon yapılıyor ve e, mikro cerrahi ile onu tekrardan yaşama döndürülüyor. Ama öbür taraftan da ruha yapılan mikro cerrahi gibi mi bu? Evet tam e, üstüne bastınız. Ben de şimdi e, anlatırken öncelikle tabii ki modern tıptan yararlanmaları gerekiyor. Yani hani e, trafik kazası geçirmiş veyahut da herhangi bir hastalık teşhis konmuş veya kendi koymuş kişi. Kendi kendine de teşhis koymuş. Bize gelip de işte galiba şu hastalığım var veya bu hastalıktan şikayet ediyorum gibi e, ya yani o şekilde gelmenin tavsiye etmiyoruz. Ne öncelikle, geliyor mesela? Ne diye geliyor size? E, öncelikle doktora e, git Gitmeleri tabii gerekiyor ki. tabii ki. Size gelen ne gibi geliyor? Ee, Aslında bir yabancı bir kişiye derdini anlatıp biraz da psikolojik olarak rahatlamaya geliyor. Rahatlamaya geliyor. Moral alıyor. Moral Sizin alıyor. tecrübelerinizden alıyor. Aynen. Deneyiminizden. Yani, e, e, paylaşacağı sırları başka birine gittiğinde e, belki çevresinde birine söylediğinde onu paylaşacak. Ama hiç tanımadığı birinin e, ücret mukabili ödediği için. Ee, daha rahat edebilecek. Mesela psikolog ve psikiyatristlara gidenler kendilerini deli olarak da görebilirler. Ama bu tür böyle e, diyalog kurmuş olan kişilerle daha rahat, daha böyle mahremiyetlerini daha iyi anlatabiliyorlar. Tabii tabii, tabii. dediğiniz gibi e, sorunlarını, sıkıntılarını rahatlıkla anlatabiliyorlar. Ama bize gelen genellikle şifa üzerine geldiği için işte hani migrenim var, başım ağrıyor. Hani tedavi görüyorum, evet ilaç kullanıyorum ama geçmiyor. Neden geçmiyor? Veyahut da e, herhangi vücudunda herhangi bir ağrısı var. Tedavisini görüyor, geçmiyor. Veyahut da demeyecek dediğiniz gibi manevi anlamda işte e, evleneceğim, nişanlandım. Ama olmuyor. İki kere nişan attım. Acaba hani bende bir negatif enerji mi var? E, bende herhangi bir e, sıkıntı mı var? Gibi gibi konularda öncelikle dediğiniz gibi mi konuyu anlatıyor. İnsan hem anlattığı zaman rahatlıyor hem de bir arayış içinde geliyorlar. E, tam bilmeden gelen çok kişi var biyoenerjinin sonucunu. E, biyoenerji uyguladıktan sonra görüyorlar. Hatta yani tam emin olmayıp gelenler de uyguladıktan sonra da şaşırıyorlar. G gerçekten ya çok fark oldu, çok fark etti. E, tanıdığım yakın bir e, arkadaşımın kızına yaptım. E, nişanlanmak üzereyken ayrılma durumundaydı. Tabii ki her şey Allah'tan ama bir e, vesile negatif oldunuz. bir şey, e, itme oldu birbirini. Sonradan e, dediğiniz gibi vesile oldum. Evrenden evrenden yardım isteniyor aslında burada değil mi? Bir nevi evet, evet tabii Peki. ki. Bir enerji ne, yan ellerinizle mi dokunarak mı temas yapılır yoksa online'da yapılıyor mu? Aynen online'da yapılıyor. Dokunarak değil dokunmadan temassız şekilde e, birebir seanslarımızda çalışıyoruz. Uzaktan da online şeklinde çalışma yapıyoruz. Ya ben Azerbaycanlı bir kadının e, böyle biyoenerji uzmanıydı. Şey yaptırmıştım sıcak böyle enerji verdi. Gerçekten ensem yanıyordu. Evet hissedersin. Ütü basmış gibi oldu. Hı hı. Ama ben bunu denedim mesela. Çok az kişi de denk düştü bana yani. Ama o Azerbaycanlı kadının yani şöyle yaptı, pist, uyu, hipnoz, ee, çok başarılıydı kadın, bir doktor zannediyorum, bir profesör falan ki bu konularda da ilgili bir kadındı, onkolojiyle falan ilgileniyordu. 
Peki genelde e, danışan portföyünüz ne tarz? Yani danışan portföyümüz demeyecek dediğim gibi genelde rahatsızlığı olan insanlar ve e, genç kesim daha çoğunlukla. E, Bu işlere daha çok meraklılar. Yani, Pahal gibi mi görüyorlar bir yöne her şeyi? Ya fal gibi değil, e, fal gibi görmüyorlar aslında. Bilinçliler gençlerimiz diyeyim. E, yani hani bir orta yaş kesimine nazaran e, genç kesim daha bilinçli. En azından ne olduğunu araştırıyorlar öğrendikten sonra e, daha çok kabul edebiliyorlar. Fakat belirli bir yaş kesiminden sonra eski bir kod kalıpları var insanların. E, ya işte büyü müdür acaba e, nedir gibi e, algılayanlar, algılayanlar da var. Aynen. Yani psikolojik olarak hurafeler yaşayan bir insanın ya ben buraya gideceğim ama bu da falcı mıdır, büyücü müdür falan diye düşünenler de var tabii insanların içerisinde. Tabii, tabii. Ama sizi tanıyınca daha farklı hale oluyor. Nerede oturuyorsunuz? İstanbul'da oturuyorum. Hangi semtte? Bahçeli Evler'de. Bahçeli Evler'de oturuyorsunuz. Ee, bir yıldır yaklaşık olarak bu işi yapıyorsunuz. Bundan önce yapmış olduğunuz evet. mesleki kariyeriniz nedir? Bundan önce hizmet sektöründeydim. Branşınız Galiba. neydi? E, branş yöneticilikti. Yöneticilik. Hı. Bıraktınız mı yöneticiliği? Bıraktım. İnsan psikolojisini yönetmek daha zor değil mi? <gülüyor> yani Yoksa aslında... Yoksa sevdiğim işi e, yapıyorum. Hemen hemen Demek. aynı ama evet e, dediğiniz gibi sevdiğim iş, ol, sevdiğim iş olduğu için... İlk nereden başladık ilk bunlara? Zor gelmiyor. Ee, aslında e, bu dediğim gibi daha evvelden olan içimde yani insan hani içe dönsün deniyor ya içinizdeki e, düşü, içinizi dinleyin ne istiyorsunuz Bes, belki mesleğinizde yanlış meslek seçmiş olabilirsiniz gerçekten hani e, normalde e, dışarıdan ben lise ve üniversiteyi bitirdim. E, Okul çağı yaşımdayken liseyi okumadım. Liseyi okumuş olsaydım o zaman hemşirelik istiyordum. Gene sağlık sektörü, gene insanlara faydalı olma, e, e, bir fayda... Dokunarak veya dokunmayarak Aynen. insanlara ama ruhlarına Aynen. dokunmak istiyordum. Evet. E, hemşir olsaydım bedenlerine de dokunmak isterdim. Yani e, onları iyileştirme hoşuma gidiyordu. Evet. E, ama... Geçmişte yapamadım. Geçmişte Onu yapamadım. sanki şimdi yapıyormuş gibi geliyor. Bu da bana moral oluyor gibi mi düşünüyorsun? Aynen evet. 40, yıldan, 40 yaşından sonra tekrardan... Yaş önemli değil ki ev, e, evet. meslek, mesleğin. Evet yani tekrardan belki bir içe dönme durumundan dolayı olsa gerek veya da e, hani akışta kalalım ve biraz durup dinlenelim ve kendimizi dinleyelim ne istiyoruz diye. E, o dönemlerde ben de işte böyle, özellikle bu pandemi döneminde 2020 senelerinde pandemi dönemli, dönemi de e, ne yapmam gerekir, ne istiyorum, ne düşünüyorum gibi e, bir de e, sorular, sorular sorarak da kendinizi akışa Cevaplar, bıraktığınız zaman Cevaplar, evrense cevap verdi. Cevap geliyor. Hı. O e, Bu durumlardan sonra işte araştırmalarım beni e, biyoenerjiye daha çoğunlukla Hayda yoğunlaştırdı. Hayda kaç demiş oluyor? E, ya çok yeni olduğum için hemen hemen e, 15-20 tane oluyor. 20, aynen 20'ye yakın oluyor. Haftada bir mi alıyor bu 20 kişi? Haftada bir oluyor, bazen haftada iki oluyor. 20 kişiye şu anda hizmet veriyorsunuz. Onların yol arkadaşı gibisiniz. Aslında birer rehbersiniz, evet. tecrübelerinizi paylaşıyorsunuz. Evet. Danışmanlık evet. dediğimiz bu. Bir de insanın enerjisini kendisinin kullanmasıyla ilgili ona şifreler sunuyorsunuz. Tabii tabii. Zaten daha şöyle bir şey de var. İnsanlar hani hasta olmadan gelsinler istiyorum. Herhangi bir ruhsal veya da bedensel hastalığı olmadan önce gelsinler ki enerjilerini hani yüksek tutabilsinler. Hem enerji hakkında bilgi veriyorum hem uygulamalar yapıyorum. Enerji düştükten sonra da yapılır ama enerji düşmeden e, enerjilerini kendileri de e, yükseltebiliyorlar. Kendileri nasıl yükseltiyorlar? Pozitif düşünerek de. Mesela 3 dakika zamanınız olsa 180 saniye içerisinde ilk bunu Ergün için nasıl anlatırsın? Yani e, ilk nur Ergün için nasıl anlatırım? İstanbul doğumluyum. E, annem babamın ilk çocuğuyum. Onlara çok selam söylüyorum buradan. Hayattalar çok şükür yaşıyorlar. E, i̇ki tane kızım var. Kaç Evlendikten yaşlandı? sonra da kızlarıma böyle şey oldum. Kaç yaşında kızlarım? Kızımın bir 24 yaşında, ufağım 20 yaşında. Oo, süper. <gülüyor> evet, iki süper. genç kızım var. Çok şükür evliyim. Eşim de... Enerjiniz e... o kadar rahatlatıcı ki estedim yani. <gülüyor> Kendinizi de seviyorsunuz herhalde. 
Evet, en önemlisi Sevmek o lazım, zaten. Sevmek lazım değil mi? Sevgi Kendini enerjisi. Kendini sevmeyen zaten bir karma yaratmaz mı? Aynen, burada? evet. Mutsuz yani, insanla mutsuz çalışmak insan. da çok zor. Bir de olumsuz, çok kötü bir. O hmm, olur mu? Falan bir de zırlayandan, nefret ederim ağlayandan. Ben gülen insanlarla evet, olmak istiyorum evet. ve evrene de sesleniyorum. Ne kadar gülen, tebessüm eden insan varsa yolun açılsın. Amin, amin. Aynen mutluluk, sevgi. İstemeyi bileceksiniz. Evet, sevgi, mutluluk dediğiniz gibi en güzel şey. Zaten şu anda yani e, bazı kısım insanlarda var. Pozitif düşünüyorlar, kötü düşünüyorlar e, ama bunlar negatif e, enerji yayıyorlar sisteme ve ortama. Aslında bunların farkında değiller. Bunun farkında olsalar kendilerine, insan en çok kendisine yapıyor ne yapıyorsa. Yani başkasına düşündüğünüz negatif enerji bile e, evrende yin yang etkisinden tekrar gelip size geri geliyor. E, bu dinde de e, söyle, e, din, dininizde... Eşinizle bir beraber bir şey misin şu anda? Beraberiz. Tabii. Berabersin diyor mu? Ya hanım sapıttın sen yani bırak bu işleri de. <gülüyor> ne güzel işin vardı, yöneticiydin, önemli bir yerde, önemli bir makamın vardı. Niye bu işleri bıraktın? da bu işlere bulaştın dediği oluyor mu yoksa onu da böyle teleme peyniri gibi yumuşattın. <gülüyor> e, aslında dediğiniz gibi başlarda e, karşıydı. Karşıydı derken anlamadığı bir şey, anlamadığı e, bir alan. Evet. Yani hani bu nasıl bir şey? O ne iş yapıyor? E, o da e, yönetici bir handa, o da yönetici. Anlamadığı bir, bir de erkeklerin e, bizim bayanlar kadar ki, ilgisi, merakı, değil, merakı yani. yok yani. Ama meraklı olan da çok meraklı oluyor. Evet. Kadınlardan daha fazla meraklı oluyor. Değil mi? Doğru diyorsunuz. Meraklı olan da, peki eşinizi öğrettiniz mi? Yapıyor musunuz eşinizle Eşimi, uygulama? Eşimi e, yani hani direkt karşı çıkmadı. Fakat hani e, anlamadığım bir e, dal, yapmasan daha iyi olur ama yapıyorsan sen bilirsin gibi bir orta yolda e, gözlemledi. Eşime yapıyorum. Yani enerji olarak çocuklara da enerji yapıyorum. Eşime de yapıyorum. E, ama çok şükür eşim ne her zaman beni destekliyor. 15-20 dakika kadar süreli yetebiliyor. Tutku ben niye bu kadar esniyorum? Enerjiden değil mi? Ya acayip en, yani nasıl böyle gevşedim böyle. Ya, enerjiniz yani yüksek. Ben mesela kişisel gelişimcilerle de böyle koçlarla enerjiyle ilgili şey yapıyor. Bazen karma yaratıyor bende de yani. Bu tipler şeyleri konuştuğum zaman, bu tip olayları konuştuğum zaman karma da yaratabiliyor. Onun için doğru ve pozitif insanlarla sohbet etmek lazım. Aynen. Pozitif olduğunuza inanıyor musun? Yani pozitif bu olduğuma... Bu olayı tanıdıktan sonra daha pozitif mi diyorsunuz? E, pozitif olduğuma inanıyorum. Yani daha e, dediğim gibi bu olayları araştırmadan önce de pozitif yaklaşıyordum zannediyordum. Halbuki e, kendi kendimde çok eksiklerimi yakaladım. Ee, hala bir öğrenciyim, hala bir öğreniyorum, hala bir tekamül yolculuğundayım. Ee, pozitif olmaya çalışıyorum diyebilirim aslında. Hala bazen e, insanız çünkü, beyin gidiyor. Yani bir an şey oluyor. O da etraftaki etkilerden de çok oluyor. Yakalıyoruz. Yani yakalıyorum. İnsanlar da bunu yapmasını tavsiye ediyorum. Peki, çocuklarınız meraklı mı? Kendilerini yakalasınlar. Benim ufak kızımda daha çoğunlukla bu merak var. Kaç yaşında 20 yaşında. Onun e, avrosu biraz daha kuvvetli, güçlüdür. E, Bu konularda meraklı olması lazım. Merakı da var, evet. Peki, size gelen danışanlar genelde ne tarz taleplerde bulunarak size geliyorlar? Genelde zaten dediğim gibi e, sıkıntılı olan insanlar geliyor ama sıkıntı yaşamadan evvel gelmelerini tavsiye ediyoruz. Yani kimse rahatken bir arayış içinde olmuyor. E, mutlaka ya sağlık sorunu sıkıntısı ya maddi sıkıntı e, ya ailesinde ya eşinde ya anne babasından dolayı sıkıntılı olanlar. E, o, şimdiye kadar ki e, biyoenerji yaptığım danışanlarımda. Eşinle ilgili sıkıntı yaşayan hanımlar için de çok gerekli. Çünkü evet. onlara bir, bir yol göstermek lazım. Ee, kahrediyorlar kendini. Çünkü evet. biz hanımlar çok daha fazla seviyoruz. Erkekler bu kadar duyarlı değil. Onun için de boş verebiliyorlar. Hatta kudurtmak için de yapıyorlar falan. Halbuki o insanlar kötü böyle negatif enerjiyi çekmeseler, biraz ilgisiz kalsalar bu sefer erkekler kıyameti koparıyor. 
Hmm. Hayatına birini mi soktun falan aynen, diye değil mi? Aynen, aynen. Evet dediğiniz gibi. Ee, i̇şte aslında e, bazen doğruyu göremiyoruz. Zannettiğimiz gibi olmayabiliyor olaylar. E, bu bizim beynimiz sizin yanılgısı da olabiliyor. Ee, hızlı akıyor, zaman çok hızlı akıyor ve biz bu hızla yetişemediğimiz için yanlış düşünceler, e, zannettiklerimiz, zanlarımızla yaşıyoruz. E, kimisi doğru çıkabiliyor ama kimi de yanlış çıkabiliyor. Bunun için hani e, hemen direkt kötü, negatif düşünmemek gerekiyor. Peki geçmiş e, benlik temizleme yapıyor musunuz? Yok. Yani mesela geçmişte travmaları var. Evet. Onu o yolculuğa sokup o travmaları temizlediğiniz oluyor. Yok o kadar ben girmiyorum. Ben sadece enerji kısmı ile ilgileniyorum. E, atalardan aktarılan e, dediğiniz gibi kayıtları falan temizleme, e, e, aile dizimleri gibi durumları yapanlar var ama onun eğitimini almadım. Anladım. Peki e, tüm bu sürecin içerisinde hedeflerinizde planlarınız nelerdir? Yani şu an çok yeni olduğum için e, en büyük hedefim insanlığı e, faydalı e, bir hizmet, hizmet verebilmek. <gülüyor> Aynen insanlığa faydalı ve e, yani e, gittikçe e, e, gittikçe demeyeyim de aslında eskiden gelen bir e, hep böyle bir zannetmemiz, kötü düşüncelerimiz, pozitif e, negatif düşüncelerimiz genelde e, hani iyi olsun istiyorum. Çünkü savaşlar var biliyorsunuz. Yani e, kadın cinayetleri var. Maalesef çocuk cinayetleri var. E, kıskançlıklar, kin, öfke. Yani bu tür duygu, duygu düşünceler de e, negatif maalesef ki insanlarımız çok arttı bu, bu aralar. E, Dünya pozitif olmalı. Biraz daha ılımlı bakmalı. Aynen. Biraz daha moralli bakmalı. Aynen. Peki e, bu kısa hedeflerinizin içerisinde neler var? Yani şunu da almak istiyorum, bir enerjinin içerisine hipnoz da katmak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Artık eğitiminizle müsait dışarıdan bitirmişsiniz. E, şunu da ilave etmek istiyorum dediğiniz meslek dalları var. E, devamında evet, e, biyoenerjiyi e, daha e, aşamalı şekilde ilerletmeyi düşünüyorum. Artı e, ekstra katılacak e, katılım aslında da şey düşünebilirim. Demeyecek söylediğiniz gibi atalardan gelen kayıtların e, negatif en azından kayıtların e, pozitife çevrilmesi, nötrünlenmesi, e, negatiflerin temizlenmesi, e, EFT e, EFT yöntemleri var. E, aklımda olanlar bunlar. Hani ileriki zamanda e, bu dallarda da işte eğitim almak isterim yani. Yani kendimi geliştirmek yani bu işin bu işi çok seviyorum ve hem kendimi geliştirip hem de benimle yolculuk yapan insanları da geliştirmek istiyorum. Tabii. Onları morallendirmek istiyorum. Dünyaya daha tebessüm bakmalarını istiyorum aynen, diyorsunuz. Aynen ki hani artık dünya o kadar e, bu Rusya savaşı, hmm. dünya savaşları zamanın yani dünyanın kurulduğundan beri var fakat şu anda daha mı çoğaldı, daha mı hızlandı, daha böyle bir e, gidişat biraz sıkıntılı bir zamana gidiyor gibi e, görüyoruz hepimizde zaten. Hani e, istiyoruz ki benim gibi birkaç eğitmenci olsun, e, YouTube'da olsun, televizyonlarda olsun, e, yayın yapan arkadaşlarımız da var. Çoğalsın. Çoğalsın, evet, evet. Yani çoğalsın, çoğalsın ki hani keşke e, herkes Dünya böyle... Dünya daha güzel olacak birbirimizi severek yaşamayı öğrendiğimizde. Evet, evet. Keşke inşallah, inşallah da öyle olacak. Her şey çok güzel olsun. Olsun. Hoş geldiniz programıma. Size <gülüyor> ağırlamak keyifliydi. Ederim. Çok sağ olun. Peki, ya şunu da bana sorman lazımdı Seyhan Hanım. Dediğiniz bir şey var mı kafanızda? Teşekkür ederim Seyhan Hanım. Ee, gayet çok güzel her şeyi sordunuz. Peki, e, sevenlerinize, sizinle ruhuna dokunduğunuz kişilere ne söylemek istersiniz? Onları çok seviyorum. Onları çok seviyorum. Biz sizi çok sevdik. Ruhumu rahatlattınız. Kaç dakika sürüyor bir seans? 15-20 dakika. 20-25 dakikaya kadar Vallahi uzatabiliyorum. Şimdi, şimdi içeride uzun hazır böyle beni gevşetmişken konuşurken içeride bana böyle bir seans yaparsanız çok mutlu olurum. Böyle keyifli keyifli kendimi e, negatif enerjilerden de arındırmış olurum. Tabii ki memnuniyetim. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür Şeref ederim. verdiniz. Efendim bugün İknur Erdinç ile bir enerji konuştuk. Enerjiniz yüksek olsun, şansınız daim olsun, sofranızda daha halim, daha hindi
nächsten Folge. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist